بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي لا 
സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ 
നമ്മയും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലരെയും അള്ളാഹു താല അവന്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ എത്തിച്ചേർന്ന രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് എത്താൻ കഴിയാത്തവരുമായി ഈ ദുആഴിന്റെ ഈ മജിലിസിന്റെ ദുആഴ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്നവർക്കും സ്നേഹികൾക്കും എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും തൊട്ടും അള്ളാഹു കാവലും ഹിഫ്ലും നൽകട്ടെ രോഗികൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു കാമിലായ ആജിലായ സിഫ നൽകട്ടെ രോഗങ്ങൾ വരാതെ അള്ളാഹു നമ്മയും കുടുംബത്തെയും സലാമത്താക്കട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ പ്രയാസമനുഭവിക്കുന്നവർ വിഷമങ്ങളുള്ളവർ സങ്കടങ്ങളുള്ളവർ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വെക്കാൻ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തേടാൻ മഹത്തായ ബായാർ മജിലിസിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി നാം കാണുകയാണ് അറിയുകയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ആരംഭിച്ച മഴ ഇന്ന് പകലിലും രാത്രിയും ആയിട്ടും മുറിയാതെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിൽ തന്നെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പലരും സാധാരണ വിടുന്നത് പോലെ വാഹനം വിട്ടിട്ടും ഉച്ചക്ക് എത്തുന്നവർ വൈകുന്നേരമാണ് എത്തിയത് വൈകുന്നേരം എത്തുന്നവർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പലരും സഞ്ചാരി റോഡിൽ വെള്ളവും മാർഗതടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയത് കൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് മഴയും ഏത് വെയിലും ഏത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് അവിടുത്തെ അഹ്ലുബൈത്തിനോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളിലേക്ക് എത്താൻ നീയത്താക്കിയവർക്ക് ഒന്നും ഒരു തടസ്സമല്ല ഒരു തടസ്സവും അവർ തടസ്സമായി കാണുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് ദുർഘടമായ സാഹചര്യത്തിലും ഈ ബായാർ എന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലക്ക് ലക്ഷക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അലഹമില്ല വന്ന ആളുകൾക്ക് ധാരാളം അനുഭവങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പറയാനും ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നോട് ഇപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യരായ പോയ ഹാജി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർപ്പാടുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലും കാര്യത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ വലിയ മൊഹിബാണ് ഭാര്യക്ക് വയറ്റില് ഒരു ചെറിയൊരു മുഴ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസമാണെന്നും വലിയ മഹൂഫായ രോഗമാണെന്നൊക്കെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തങ്ങളുപ്പാപ്പയോട് പറഞ്ഞു ദ്വാരപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ അശേഷം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാനില്ല എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയ ഹാജി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കും കുടുംബത്തിനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഒരു രോഗവും ഇനി അലോസരപ്പെടുത്താത്ത നിലക്ക് ഒരു രോഗവും തിരിച്ചു വരാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല കാമിലായ ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഇതുപോലെ ധാരാളം ആളുകൾ രോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെട്ടവരും ദുന്യാവിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പലതും പരിഹരിച്ചു കിട്ടിയവരും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ അധികവും ഉള്ളത് അവരാണ് ഇതിന്റെ പ്രചാരകർ എന്നു മാത്രമല്ല പല ആളുകളും രോഗികളായി തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയെ കാണാൻ വന്നവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവർക്കും ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജിന് ഹാജിമാർ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ പുറപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഹാജിമാർക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ ഹജ്ജുകളും എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എംബ്രകളും സിയാറത്തുകളും ഒക്കെ വളരെ റഹത്തായി ചെയ്ത് അവരവരുടെ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് സാലിമീങ്ങളായി അള്ളാഹുവരെത്തിക്കട്ടെ 
ആ ഹാജിമാരുടെ ദുഴയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇടം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വചാല അവന്റെ ഹബീബായ അവന്റെ ഹലീലായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് കാഴ്മ നിർമ്മിക്കാൻ കാഴ്മ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജനങ്ങളോട് ഹജ്ജിന് വരാൻ വേണ്ടി വിളംബരം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിളിച്ച വിളി കേട്ടയാളുകൾ ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആളുകൾ പലരും നമ്മുടെ അടുക്കൽ യാത്ര പറയാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും പലരും യാത്ര ചോദിച്ച് മൗലിതൊക്കെ കഴിച്ച് പുറപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുറപ്പെടുന്ന സമയമാണ് വളരെ ദുർഘടമായ വഴികൾ താണ്ടി വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കൊന്നും മലയുമൊക്കെ കയറിയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഹാജിയും ഹജുമ്മയുമൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് നാം കാണുന്നു വലിയ വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടും അവർ നമ്മെ കാണാൻ വരികയാണ് അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളവർ എപ്പോഴോ ബന്ധം ഒന്ന് ഉണ്ടായവർ അവരോടൊന്ന് യാത്ര പറയാൻ വരികയാണ് എന്നിട്ട് അവർ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോവുക എന്റെ ഹജ്ജ് ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചു കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരത്തിലോ എന്റെ ഇടപെടലിലോ സ്വഭാവത്തിലോ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുന്നത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഹൈറിന് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് ഹാജിമാര് ഈ സാഹസികമായ യാത്രകൾ മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് ഹാജി ഹജ്ജിന് പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അവന്റെ കൽവിലുള്ളത് എന്തിനാണ് അവർ നമ്മെ സമീപിച്ചു വരുന്നത് പോകുന്ന ഹാജിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും സ്വർഗവുമാണ് ആ പൊരുത്തവും സ്വർഗവും ലഭിക്കാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ജിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോ കളങ്കമില്ലാത്ത കൽബോടെ ഒന്ന് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്നൊന്ന് സലാം പറയാൻ അവിടത്തെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോടും കൽബില് വെറുപ്പില്ല എന്ന് ഉറച്ച് നല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഢതയോടു കൂടി പോകാനാണ് ഹാജിമാര് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഒക്കെ വീടുകളിലേക്ക് പലപ്പോഴും യാത്ര പറയാൻ എത്തിയത് നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് അത് അവരുടെ മഹത്വമാണ് നമുക്കൊരു ഹാജിയെ കണ്ടാൽ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാളെ കണ്ടാൽ ഉടനെ സന്തോഷത്തോടെ വേണ്ട ഹുതുമത്തുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവം ചില ആളുകൾ കൽബിൽ വല്ലാത്ത കുറുമ്പും കുശുമ്പും വിദ്വേഷവും പകയുമൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുക എന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അത്തരം ആളുകൾ ഹജ്ജിന് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്ന ആളുകളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നതും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നതും ചൂടാവുന്നതും ഒക്കെ പല ആളുകളും അവരുടെ അനുഭവം പറയാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ഒരാളോട് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകന്ത ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് പറഞ്ഞത് നിന്നോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കാനില്ല നീ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് തീർക്കാം ഹജ്ജിന് പോകുന്നയാളോട് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോ ആ വീട്ടുകാരൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ചർച്ച ചെയ്യാം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമല്ല അതങ്ങനെ തീർന്നാൽ തീർക്കുന്ന പൊരുത്തപ്പെട്ട തീർന്ന സംഗതിയല്ല മറ്റെന്തോ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടായ പിഴവുകൾ അതിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്നിട്ട് ഇയാള് വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞു പോൽ ഓന്റെ ഹജ്ജ് അല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണോ എന്ന് സുബഹാന ജല്ല ജലാലും ഇയാളെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളെ വിഷയം ഇയാളെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ വിശ്വാസം 
ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് ഇയാള് ബുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല ഹാജിമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര പോകുന്നവരോട് എപ്പോഴും എല്ലാ മനുഷ്യനോടും തൗപ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളോട് താണുകയോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരാളോട് നല്ല നിലക്ക് മനസ്സറിഞ്ഞ് പൊരുത്തം ചോദിച്ചിട്ടും ഒരാൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരാൾ എങ്ങനെയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സഹോദര ആ വന്ന് ചോദിക്കുന്നവൻ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് അവൻ തൗബയുടെ വാതിൽക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിട്ടേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കാത്ത വളരെ വൃത്തികെട്ട മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനാണ് ശരിക്കും കുടുങ്ങ ഇനി ഹാജിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ അലീലായി ബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം ഫിന്നാസിബിൽ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കൂ കഴയിലേക്ക് എന്റെ വീട് കാണാൻ ആടുകളെ ക്ഷണിക്കൂ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ആ ക്ഷണം കേട്ട ആളുകൾക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ ഉണ്ടക്ക് പോകുന്നവർ കഴവ കാണാൻ പോകുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വഫ്ദാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സംഘമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളോഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷണിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോകുമ്പോ ആ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ആള് വഴിയിൽ നിന്ന് സങ്കടപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഈ പോകുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് പോകുന്നവന്റെ ബഹുമാനം അറിഞ്ഞിട്ട് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയൊരു ഹാജിയാര് വലിയ ഒരു പണക്കാരൻ വലിയ ഒരു സയ്യിദ് വലിയ ഒരു ആലിമ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രി നല്ല ഭൗതികമായി ദുന്യവിയായി നല്ല സ്ഥാനത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അയാളെ വീട്ടിലൊരു ഫങ്ഷൻ നടക്കുക അയാളെ മകളെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വീട് കൂടിയല എന്തോ കാര്യമായ പരിപാടി നടക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കൊരു ക്ഷണം കിട്ടി
ലാഹുവിന്റെ അതിഥിയായി പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നവർ ഹാജിമാർ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ അതിഥികൾ പോകുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവിൽ അവരോട് ആദരവും ബഹുമാനവും വേണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായി നല്ല നിലവാരമുള്ള വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിൽ എന്തോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് ക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അയാൾ പറയാണ് മന്ത്രന്റെ വീട് കൂടിയൽ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പോവാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്പം തരക്കേടില്ലാത്ത ആളാണ് അയാള് എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം ഒരു വലിയ സയ്യിദ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരു ആലിയും അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ അത് അയാളുടെ ബഹുമാനമല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ അയാൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം കാബ നിർമ്മിക്കാൻ കാബ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഇബ്രാഹിം നബിയിലേക്കും ഇസ്മായിൽ നബിയിലേക്കും നാം വഴിയറിയിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പരിശുദ്ധമായ കാബ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ള പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം വിളിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് വിളിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബി ആണെങ്കിലും പോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിമേ ഞങ്ങൾ വന്നു എന്നല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല നിന്റെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയിട്ട് ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലോ പരിശുദ്ധമായ തൽബിയത്ത് വിളിച്ചത് ഇബ്രാഹിം നബിയാണ് പക്ഷെ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനാണ് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ക്ഷണത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയിട്ട് ഹാജിമാർ പോകുമ്പോ യാത്ര പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം അവരെ ഹജ്ജൊന്നും സ്വീകരിച്ചു കിട്ടലാണ് കാരണം കാബന്റെ അടുത്തു പോയി കരഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിലെ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഒരാളെ ചെയ്തിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് ഒരാള് ജിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ഹിജാബത്ത് കിട്ടാതെ പോയാൽ ആ ഹറമിൽ നിന്ന് കബൂലിയത്തില്ലാതെ പോയാൽ അവനേക്കാൾ പരാതിയപ്പെട്ടവൻ ആരാ പിന്നെ പോയി നിൽക്കാൻ വേറെ എന്തൊരിടമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോകുന്നവന്റെ കൽവിൽ നല്ല ലക്ഷ്യമുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വജഹ് കിട്ടണം എനിക്ക് സ്വർഗമൊന്ന് കിട്ടണം എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ വജഹൊന്ന് കാണണം അവിടുത്തെ പൊരുത്തമൊന്ന് ലഭിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി യാത്ര ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ നമ്മുടെ കൽവിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ലക്ഷ്യം വേണം ഇയാളെ ഈ യാത്ര ആ യാത്ര ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ അയാൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അയാൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടി കൽവൊന്നും ഒരുക്കുകയാണ് അയാൾ ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ ഡേറ്റ് കിട്ടാത്തവനാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ട ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏത് സമയവും വിളി വരാ ഏത് സമയവും ദുന്യാവെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോകാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടല്ലോ യാത്ര ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ വന്നിട്ടാകാ നമുക്ക് അടുത്ത ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദേശത്തോടെ ആട്ടിവിട്ടു എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ താളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ ഈ കേൾക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ ഇന്ന പോകാൻ വേണ്ടി വന്ന ആള് അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡേറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കിട്ടിയ ഡേറ്റ് വരെ ഈ വീട്ടുകാരൻ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് ആരാണ് ഇയാളോട് ഉറപ്പ് കൊടുത്തത് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ ബാക്കി പറയാമെന്ന് ധിക്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥിയുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചവൻ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആരാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു യാത്രയില്ലേ ഹാജിമാര് ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോ 
അവരെ കൽപോ ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് അവരെ ലക്ഷ്യം നല്ലത് ആയത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊന്ന് വിജയിച്ചു കിട്ടാനാണ് കബൂലിയത്ത് കിട്ടാനാണെങ്കിൽ സഹോദര അവർക്ക് വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും അവരോട് മനസ്സറിഞ്ഞൊന്നത് ആചിയാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൽപ്പൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടതില്ലേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇനി അടുത്ത വർഷം വരെ നമുക്ക് മരണമുണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം വരെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അയാളോടൊന്നു പറയണം ഹജ്ജിന് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വന്നവരോടൊന്ന് പറയണം നിങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഹറമിലെത്തിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മക്ബൂലഹയ മബറൂറായ മറുലയായ ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കും അള്ള തോഫീഹക്ക് നൽകട്ടെ കൂട്ടുകാരാ നിങ്ങളുടെ ദുവായിൽ സാധുവഹ എന്ന മറക്കല്ല ആരാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് ോട് ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു ഉമ്രക്ക് ഞാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് തങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദുവായിൽ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് കൂറാക്കണേ ഞങ്ങളെയും ഒന്ന് കൂറുകൂട്ടണം ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് ഏത് ഹബീബായ തങ്ങള് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് അറസ് കണ്ടു വന്നു കുറുസ് കണ്ടു ലൗഹു കണ്ടു കലമു കണ്ടു ആകാശഭൂമിയിലുള്ള സകല നിഗൂഢതകളും അള്ളാഹുവിന്റെ അജഹൈബുകൾ മുഴുവനും കണ്ടു അള്ളാഹുവിലെ കടുത്തു വിരുന്നുകാരനായി കൊണ്ടുപോയി പ്രത്യേകമായ വി വി ഐ പി പരിഗണനയോടെ കൊണ്ടുപോയി കൂടെ കൈടായിട്ട് വന്ന മഹാനായ ജലീലിസ്സലാം പറയുന്ന നബിയേത്തൊരൽപ്പം മുന്നോട്ട് വന്ന ഞാൻ ഭസ്മമായി പോകും നബിയേ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല മഹാനായ ജബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റക്ക് പോകല്ലേ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അമ്പും വില്ലു മടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അതിനേക്കാൾ അള്ളാഹു അവന്റെ ഹബീബും മടുത്തു വന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സത്യസാക്ഷ്യം നടത്തിയ പരിശുദ്ധമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് തങ്ങളോട് എനിക്ക് ഉമ്രക്ക് സമ്മതം തരണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ശിഷ്യനായ ഉമർവിയുള്ളാഹുനോട് പറയുന്നത് മോനെ നിന്റെ ദുവായിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൂറാക്കണേ നീ ഞങ്ങളെ മറന്നു പോകണ്ട എല്ലാത്തുകളും എല്ലാ ഹൈറുകളും തന്നുപോയി നബിയെ കൗസർ അടക്കമുള്ള സകല ഹൈറുകളും സകല നന്മകളും അങ്ങേക്ക് നാം തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്നാഹാന്റെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച വല തങ്ങൾക്ക് ശേഷം തരും തങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നിലക്ക് തരുമെന്ന് അള്ള വാഗ്ദാനം ചെയ്ത മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാ പറയുന്നു ആരക്കൊടോന്ന് പിന്നെ 
നമ്മളെ പോലുള്ളവന്റെ കഥ പറയാനുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ എന്തിനാ ഹബീബായ തങ്ങളത് പറയുന്നത് അവിടത്തെ ദുആ കൊണ്ട് അള്ളാഹുന്റെ ദുആ കൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഉമ്മത്തിന് അത് പഠിപ്പിക്കാനാ ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ബോധമുണ്ടാകാനാ അനുയായികൾക്ക് നല്ല മെസ്സേജ് കൈമാറാനാ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൽവൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം നമ്മൾ അവരോടൊന്ന് പറയണം അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് ആഫിയത്ത് ഉണ്ടാകണം എനിക്ക് ആയുസ് ഉണ്ടാകണം നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് ദ്വാരക്കൊടും ഹറമിൽ നിങ്ങൾ കിജാബത്ത് കിട്ടുന്നത് ആയിന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അവിടങ്ങളിലെല്ലാം സാധുവായി എനിക്കൊന്ന് ഹറമ് കാണാളൊന്ന് ചെയ്യണേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹറമിലെത്താൻ വേണ്ടത് ആഗ്രഹമാണ് ആശയാണ് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിൽ മുബാറക്ക് റബിയുള്ളാഹു എന്ന് കൂഫയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ കൂഫയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കറുത്ത ഒരു പെണ്ണ് പ്രായമുള്ള ഒരു പെണ്ണുങ്ങള് തലയിലൊരു ചുമട് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി മുബാറക്ക് റബിയുള്ളാഹുന്നു വാഹനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അടുത്തെത്തിയപ്പോ വാഹനം ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇനാന്തി ആചാര്യ എവിടെയാ പോകുന്ന പെണ്ണേ അപ്പൊ ആ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി ഇലാ ബൈത്തില്ലാഹിൽ ഞാൻ അള്ളഹാന്റെ കാപ കാണാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മറുപടി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വാചപാ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് എത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം നീ സഞ്ചരിക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അത് വളരെ ദൂരത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഈ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി കൽബിൽ സ്കൂളിലവർക്ക് കാബ അടുത്താണ് കേട്ടു മടിയന്മാർക്കാണ് ദൂരമുള്ളത് അലൽ കസ്ലാനി ബഴീദ് അലൽ മുസ്തഹാക്ക് കരീബ് കൽബിൽ ആശയുണ്ടോ കാബയിലെത്താൻ കൽബിൽ മോഹമുണ്ടോ റൗത കാണാൻ ഇഷ്ക് കൽബിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കൽബ് പൊട്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ടോ ഹറമ കാണാതെ അള്ള തിരിച്ചു പുളിക്കൂല അവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ സബിതത്തിലെത്താതെ അള്ളാഹു തിരിച്ചു പുളിക്കൂല അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവാല അവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരിക്കലും വെറുതെയാക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ വീടിനെ സ്നേഹിച്ചവരെ അള്ള ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തൂല അതിന് നല്ല മോഹം വേണം കൽവില് നല്ല ആശ വേണം നല്ല ഒരുക്കം വേണം കൽവില് നല്ല ചിന്ത വേണം നമ്മുടെ കൽവും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പാകപ്പെടണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന യാത്രക്കാര് പലരും യാത്ര പറയാൻ വന്നവരും ഒരാൾ എന്നോട് ഈ അനുഭവം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഹജ്ജിന് യാത്ര ചോദിക്കാൻ വരുന്നവന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കൊടുക്കാതെ ആട്ടി വിട്ടു എന്ന് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു സംഭവം ഈ വർഷം തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര വിഷയാലമായി പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് ാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ ഒന്ന് തിയാറത്ത് ചെയ്യണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുകിട്ടണം ആദരണീയരായ വയാറുതങ്ങളും പാപ് അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദുർഗായിസ് കൊടുക്കട്ടെ സാധാത്യങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും അവിടെ പോയി പറയുന്നത് രോഗങ്ങളും അവലാദികളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും ഏത് സാധാത്യങ്ങളെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ ദുന്യാവിന്റെ വിഷമങ്ങളാണോ പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയാൽ ഇപ്പം മദീന കാണണോ എന്ന് പറയണം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ട മുത്തായ തങ്ങളെ ബജു ഒന്ന് കാണാ തങ്ങളൊന്ന് ദ്വാരക്കടോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തില് ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിനോട് തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ പറയാറില്ല നമ്മൾ പലയാളും പറയാറില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കൽബിലും മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ആശ തോന്നും കാണാൻ വേണ്ടി വെമ്പലു തോന്നും സഹോദരങ്ങളെ ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണോ നാശ വേണം ആശ ഉണ്ടാകണം ആശ ഉണ്ടായാൽ പോരാ അതിന് പരിശ്രമിക്കണം അതിനെന്താ വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ തിയാറത്ത് ചെയ്യാനും തങ്ങളെ ഒന്ന് തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ടുകിട്ടാനും മഹാന്മാര് കണ്ടെത്തിയ മാർഗമുണ്ട് 
ചെയ്യാത്ത കണ്ണ് തെറ്റ് ചിന്തിക്കാത്ത മനസ്സ് കുറ്റം പറയാത്ത നാവ് കാത്തുകളും തെറ്റ് കേൾക്കാത്ത കാതുകൾ നല്ല സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത ശരീരങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സുകളിലേക്ക് ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ഭാഷയാണ് ഞാൻ ധാരാളം തെറ്റു ചെയ്തു പോയി ഞാൻ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയി പറ ജനങ്ങളെ സ്ത്രീകൾ മുഖമക്കനെ കൊണ്ട് മൂടുപടം കൊണ്ട് മുഖം മറക്കുന്നത് പോലെ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഖം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നാണ് മഹാന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൽവൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം നമ്മുടെ നാവൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം നമ്മുടെ ഹൃദയമൊന്ന് ശുദ്ധിയാകണം ധാരാളം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മത പറയാൻ കഴിയണം ഭാഷയാണ് <laughs> ും കഴിഞ്ഞ മാസം സാധുവായ ഞാനിവിടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാദി ഉസ്താദ് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ദർശിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കുട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ ഇവിടെ ദൂരസ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽ എന്റെ കണ്ട ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടിക്ക് വളരെ മാരകമായ രോഗം ആളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടി പൊടി തോന്നുന്ന വലിയ മാരകമായ രോഗം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ഒരു സാധനം എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി പേടിക്കണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആറു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നു കോഴിക്കോട് എം ബിആർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ചെക്കപ്പ് നടത്തിയപ്പോ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയപ്പോ വല്യ പ്രയാസമാണെന്നും ടെൻഷൻ ആണെന്നും സങ്കടമാണെന്നും മാത്രല്ല ഇനി അലോപ്പതിയിൽ ഇനി അലോപ്പതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയുർവേദം മറ്റും നോക്കിക്കോ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത മറുപടി പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സുഹാനജല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൂട്ടിയിട്ട് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളോട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാർ കൊണ്ട് ധാരണിട്ട് വെള്ളം മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങളുപ്പാപ്പ യാസീനോദാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെ മാറി കാണിക്കോളോ എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജേട്ടൻ ഗൾഫും നീ വലിയ സങ്കടം അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നു എറണാകുളത്ത് ഗംഗാധരൻ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടോക്കനും എടുത്ത് വേറെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് പുതിയ ചെക്കപ്പ് നടത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആസി തങ്ങൾ ഉപ്പാ പോതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഓതി വെള്ളൊക്കെ കുടിച്ചു അലഹമില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു കൊല്ലം സ്വനാത്തിനിരിക്കണം ചികിത്സ മുടക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു ആ നിലക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് വിട്ടതാണ് മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടു അലഹമില്ല ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് പുതിയൊരു ചെക്കപ്പ് നടത്തിയപ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പേടിക്കുന്ന അത്ര വലിയ വിഷമില്ല വിഷമത്തിന് വിഷമിക്കേണ്ട അത്ര വലിയ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അത്ര വലിയ വലിയ പ്രശ്നം ഇല്ല ചികിത്സ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇല്ല അന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ അത്ഭുതകരമായി മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു സന്തോഷം പറഞ്ഞു വേറൊരു ഡോക്ടറെയും കൂടെ കാണിച്ചു അയാളും നല്ല മാറ്റം പറഞ്ഞു ഒരു ഡോക്ടർ ആദ്യം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഇനി രക്ഷയില്ല മക്കിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അയാളും പറഞ്ഞു ഒരു പേടിയും പഠിക്കണ്ട എന്തായാലും ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ എന്ന നിലക്ക് വളരെ സഹിലായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു 
ഒരു ചെറിയ ചികിത്സ ഇപ്പൊ നടത്തി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ചികിത്സിച്ചാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമുല്ലാഹുസുബാനൂവത്തോടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആദരണീയരായ തങ്ങള് സദസ്സിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പത്തു മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് പരിപാടി തീർക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തങ്ങളെത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ ദൂരത്ത് റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ തങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ എത്തൂല എന്ന നിലയ്ക്ക് വെറുതെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അവരൊക്കെ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരിക അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തിലുള്ള സൗകര്യത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ നസീഹത്തൊക്കെ ആരംഭിക്കുകയാണ് നല്ല മഴയായതുകൊണ്ട് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് പത്തര മണിക്ക് സാധാരണ നിർത്തുന്നത് ഇന്ന് അരമണിക്കൂർ കൂടെ നേരത്തെ പത്തു മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ തുർത്തും എന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താൽ തങ്ങൾ കാഫിയത്തുള്ള ദുർഗായി സൂക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പ അവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സംഗതി പറയുമ്പോ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോ തങ്ങള് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഊതിക്കൊടുത്താൽ അതിന് വലിയ ഫലണ്ടകൾ എന്താ കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ ഒരാൾ പിടിച്ചാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ സഹായം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ വന്നാൽ തങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായാൽ പിന്നെ പറയുന്ന ധൈര്യം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എടുത്തിപ്പ ഒരാൾ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കും എനിക്ക് സുഖാവും എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് നമുക്കൊരു ഉറപ്പില്ലാത്തോണ്ടാ നമുക്കൊരു ദൃഢതയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ തങ്ങൾക്ക് ശരിയാവും എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഫലം ചെയ്ത് കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനീയരായ തങ്ങളൊടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് തങ്ങള് ചികിത്സ തങ്ങള് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ മന്ത്രിച്ചാൽ ലോകം മാറിപ്പോകുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ ഫലം കിട്ടുന്നത് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് എന്റെ പൗറുണ്ടല്ല ഇത് സ്വലാത്തു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അസ്വലാത്തു അലൻ നബീ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹിന്റെ ബഹുമാനമാണ് ആ സ്വലാത്ത് ആ മധുഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പേരിൽ ധാരാളം ഓതുക ഓതാൻ വേണ്ടി ധാരാളം ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്വല്ല മതങ്ങളെ ഞാൻ മധു ചെയ്യലിനാൽ എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്വല്ല മതങ്ങളെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കലിനാൽ എന്റെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകളൊന്നും അപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടല എന്റെ റബ്ബനിക്കൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരല തങ്ങളുടെ ബഹുമാനമല്ല പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ വിശ്വാസികളുടെ തെറ്റ് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തങ്ങളെ സമീപിക്കട്ടെ തങ്ങളോട് അവർ അവനതി പറയട്ടെ തങ്ങളെ മുമ്പും അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കട്ടെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചാൽവരോട് നിങ്ങൾ വരൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരൂ തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ
പുരോധിക്കുന്നതാണെന്ന് അവരോട് പറയപ്പെട്ടാൽ തല തിരിച്ചു കളയുന്നു അവർ കിബറ് കളിക്കുന്നു തങ്ങളോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ തങ്ങളെ ഇടപെടുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുന്നവർ അവരെ സംബന്ധിച്ച് മുനാഫിക് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറയുന്ന തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി മാപ്പ് ചോദിച്ചാലും ചോദിതാലും മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് തങ്ങളടുക്കലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാതെ തങ്ങളുടെ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കാത്ത തങ്ങളെ മത അംഗീകരിക്കാത്ത തങ്ങളെ കതർ വകവച്ച് തരാത്തവർക്ക് അള്ള പുറത്തു കൊടുക്കൂല നബിയേ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം എന്റെ ദോഷമൊന്ന് പുറത്ത് കിട്ടുക എന്നതാണ് ദോഷം പുറത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളത് ഏറ്റവും ഹൈറായത് എന്നതാണ് എന്നാ ചില മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ചത് കാണാം തെറ്റുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും അഫ്ലലായത് ചോദിച്ചിട്ട് ദോഷങ്ങളൊന്ന് പൊരുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടാനുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ മുറാദ് ആ ആഗ്രഹം വരെ ആ കാര്യം വരെ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ദോഷങ്ങൾ അല്ല മാപ്പ് ചെയ്ത് തരാനാണ് എന്റെ പരീക്ഷ ഞാൻ വന്നത് മുതൽ എത്ര കാലമായി ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര തെറ്റ് ധാരാളം ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി എത്ര കാലം ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാലും ഹബീബായ തങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞതിനായ തങ്ങളെ പേരിൽ എന്റെ ദോഷങ്ങൾ അള്ളാഹു മാപ്പ് ചെയ്തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് സ്വലാത്തുകൊണ്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ല സ്വലാത്തുകൊണ്ട് മാറാത്ത രോഗങ്ങളില്ല സ്വലാത്തുകൊണ്ട് വീടാത്ത കടങ്ങളില്ല സ്വലാത്തുകൊണ്ട് ലഭിക്കാത്ത നന്മകളില്ല ആ നന്മയുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് നമ്മുടെ വില നടത്തുന്ന സ്വലാത്ത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് ആള് കുറച്ച് കുറവുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്രയോ വർഷമായി ഈ സദസ്സിൽ വരുന്നു ഇത്ര ആളുകൾ തങ്ങൾ ഇത്ര സൗകര്യത്തോടെ കാണാൻ പറ്റിയ സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്തരം ആളുകള് ഈ നിലക്ക് ഇത് ആള് കുറവാണെന്നല്ല ഇതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് പതിന്മടങ്ങ് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് റോഡുകളും വഴികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വരുന്ന അധികം ആളുകൾക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആള് ചിലപ്പോ തോന്നിക്കും വല്യ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകണ്ട ഇന്ന് അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മഴ ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ മഴയാണ് ഇപ്പോ മഴക്ക് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒരു പേടിയാ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളപ്പൊക്കായിട്ട് ഹാജിമാര് എയർപോർട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹാജിമാര് എയർപോർട്ട് മാറ്റുകയും അവരുടെ യാത്രകൾക്ക് പ്രയാസം നേരിടുകയും വലിയ വലിയ പള്ളികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ടൗണുകളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വാഹനങ്ങൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് പോർച്ചിൽ പാർക്ക് ചെയ്തവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു 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 വെള്ളത്തിൽ പോകുന്നത് വരെ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ അള്ളാഹു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അപ്പം വലിയ വലിയ പേടിയും അപകട ഭീഷണികളിലൊക്കെയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും റദ്ദാലാത്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം മഴ വരുന്ന സമയത്ത് മുമ്പൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ഈ വർഷമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പേടി നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല ഈ സ്വലാത്ത് മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെയും അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമമാരുടെ ഒക്കെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല എല്ലാ മുസീബത്തുകളും തൂട്ടും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തൂട്ടും അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് രക്ഷ നൽകട്ടെ ഇത്തരം സദസ്സുകളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ ഇത്തരം സദസ്സുകളാണ് നമുക്ക് ആകെ ആരംഭമായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പള്ളിയിൽ കുത്തുവക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഭാര്യ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ വന്നിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ വിളിക്കുന്നു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ഇന്ന് ബായഹർ സാധാത്തിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്റെ നാട്ടിൽ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തങ്ങളുപ്പാപ്പ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സദസ്സിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരാളെ കണ്ടു എന്റെ നാട്ടുകാരനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് അയാൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് സദസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോയി റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങിലെല്ലാം പോകുന്ന ആളെ ഈ മെഷീൻ കൊണ്ട് കാടൊക്കെ വരും അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് അപ്പോ രണ്ടോ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ആരോട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള അതിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് കമ്മിറ്റിക്കാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ തങ്ങളൊരു സംഭവം അദ്ദേഹം എത്രയോ നാളുകളായി ഉറക്കില്ല അത് പ്രയാസപ്പെടുക എത്രയോ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് ഉറക്കില്ല എന്തൊക്കെയോ ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ട് ഉറക്കു കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തങ്ങൾ വായാറ് തങ്ങൾ വരികയാണ് അതൊരു വലിയ ആഘോഷമായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി സിദ്ദീഖ് തക്കാഫി ഉസ്താദൊക്കെ അവിടെ വന്നിരുന്നു വലിയ ജനസംഖ്യം ഞങ്ങളെ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ജനങ്ങളും വന്നു ആ സദസ്സിലാണ് ഇയാളും കയറി ഇരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം പല ചികിത്സകളും നടത്തിയിട്ട് ഗുണമില്ല മാറ്റയില്ല രോഗമായിട്ട് കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറക്കില്ല അത് ചുമ്പില് രോഗം അങ്ങനെ ഇയാൾ പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ തങ്ങളുടെ അത്ഭുതം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ മറ്റു മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ആരോടും പറയാതെ ഈ സദസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സദസ് കയറി ഇരുന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ദുവാക്ക് അയാൾ ആമിയം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് വേറെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അയാൾക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് പോയി തുടങ്ങിയതാണ് പത്ത് പത്തേ കാലം ഞങ്ങളെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞത് അന്ന് പോയി തുടങ്ങി ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ അന്ന് ഉറങ്ങി അതിനുശേഷം ആ പ്രശ്നം അലോസരപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ച് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് തങ്ങളിപ്പോ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഈ വർഷമല്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ മിസ്ബാഹിയോട് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടി പോകുമ്പോ ഇയാളെ കണ്ടു ഞാൻ അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ് നമ്മൾ ആ തങ്ങളില്ലേ തങ്ങളും പാപ്പ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് അദ്ദേഹം പലരോടും പറഞ്ഞത് എന്നോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഭാഷ ഞങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ തങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടാൻ കഴിയും എനിക്ക് ആ തങ്ങളെ ഒന്ന് തൊടാൻ കഴിയോ എനിക്ക് ആ സ്വലാത്തിനൊന്ന് കൂടണമെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കൂട്ടണമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ നമ്മൾ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് ഈ കോരിച്ചിരിയുന്ന മഴയായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെറിയ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളാ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ആദ്യം വന്നത് വരാനാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ വീട്ടിലില്ല കുറച്ചേ ലൈറ്റ് ആവും എന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ അടുത്ത മാസം സ്വലാത്തിന് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെസ്മറീസ് ഒന്നുമില്ല കണ്ടിട്ട് വിദ്യയൊന്നുമില്ല അയാളാണ് ഇരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അയാൾക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിയ നേട്ടം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രല്ല മഹാന്മാരൊക്കെ ജീവിതം അങ്ങനെയാ മഹാന്മാരുടെ അടുക്കൽ വരുന്നവരും അങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ പാപ്പ അടുക്കൽ ധാരാളം മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി വരികയും അവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾ ആ ചെയ്യുകയും അതൊക്കെ ഫലത്തിൽ വരുന്നതും കാണുകയാണ് എന്റെ നാട്ടിലൊരു അനുഭവം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അടുത്ത മാസം വരാന്ന് പറഞ്ഞ സ്വലാത്തിന്
സ്വലാത്തിന് മുമ്പായിട്ട് പല ആളുകളും വിളിക്കും പല ആളുകളും ധാരക്കാൻ വേണ്ടി പറയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ബായാർത്ഥങ്ങളും പാപ്പയുടെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ എന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ഒരു കോടിയോളം സ്വലാത്ത് എപ്പോഴും ഒന്നും രണ്ടും കൂടിയൊക്കെ സ്വലാത്തുല്ലും ഈ പ്രാവശ്യവും കോടിയോളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ബായാർ സ്വലാത്തിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ധാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവരടക്കം എല്ലാവരുടെയും കാര്യങ്ങളെ തങ്ങൾ പാപ്പക്ക് ധാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് അസ്സാം വരഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്തു